आज मैं गणेश जी के लिए बना रही हूँ सूजी के बहुत ही टेस्टी लड्डू जो खाने में भी टेस्टी और बनाने में तो आसान है ही है और गणपति जी को ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इंस्टेंट रेसिपी है झटपट बनकर तैयार हो जाती है तो चलिए सुपर टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में इस मेजरमेंट से एक कटोरी सूजी लेंगे और सूजी को ना ज़्यादा ब्राउनिश नहीं करेंगे इसका सिर्फ कच्चापन निकालेंगे चार से पाँच मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पे ना ये अच्छी तरीके से कंटिन्यू इसे भूनते जाएंगे जैसे जैसे भूनते जाएंगे ना तो जो हमारे सूजी है ना देखिए बिल्कुल सॉफ्ट होती जाएगी और इसका कलर ब्राउनिश नहीं करना सिर्फ कच्चापन निकालना है गणपति जी आए हैं और आपको मेरी वीडियो से दिख रहा ही होगा कि मैं चार पाँच दिन से ना उनके लिए स्पेशल स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ सुबह ही उठ जाती हूँ और उनके भोग की तैयारी में मैं लग जाती हूँ तो देखिए इस तरीके से जब तक सूजी ना देखे ना तब तक भूनना है इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा दूध डालकर ना इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे सूजी तो ऑलरेडी फूलती है तो इसे हम पाँच से सात मिनट तक न अच्छी तरीके से ढक कर रख देंगे देखिए थोड़ा दूर और ऐड कर दे रही हूँ ये हमारा पेस्ट बन कर तैयार इसे रेस्ट लेने के लिए रख देते हैं फ्राई सेम वही कढ़ाई लेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स जो मैंने बिल्कुल बारीक काट लिए थे वो अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी क्योंकि तो ड्राई फ्रूट भूनने से ना जो लड्डू में से डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और थोड़े से ये मैं किशमिश भी डाल दे रही हूँ इसे कंटिन्यू भूनेंगे जब तक इसके ना कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब ड्राई फ्रूट अच्छी तरीके से भून लेना तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी बचे बाकी बचे घी में ना मैं ये सूखे नारियल के जो इस तरीके का पेस्ट ऑलरेडी बाजार में आसानी से मिल जाता है इसे भी मैं भून लूँगी बहुत आसानी से जल्दी ही इस तरीके के कलर में आ जाता है तो हम जब इसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए ना तब तक हम भूनेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे देखिए इसका कलर जब तक इस तरीके के ना हो तब तक हमें भूनना है दो या तीन मिनट में आसानी से भून इस तरीके से तैयार हो जाए जब भी इस तरीके की रेसिपी बनाएं तो गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और थोड़ा सा घी और ऐड कर ले रही हूँ और जो पेस्ट बनाया था ना सूजी का इस स्टेज पर डालकर इसे कंटिन्यू हम हिलाएंगे तो जैसे जैसे हम हिलाएंगे ना घी जो सूजी में अच्छी तरीके से मिलती जाएगी और देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा हमने दूध डाला है ना वो जब तक सूख ना जाए ना तब तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भूनना है जब भी लड्डू बनाए ना तो गैस का फ्लेम हम तेज ना करें मीडियम ही करेंगे ना तो लड्डू का टेस्ट और कलर और टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आएगा तेज आंच पे ये जल भी सकते हैं इसमें दो स्पून में ऑप्शनल है मलाई डाल दूँ इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा कंटिन्यू इसे हम भूनते जाएंगे जब तक मलाई ना सूजी में अच्छी तरीके से ना बुझ जाए और जो हमारे सूजी है ना बिल्कुल उस तरीके से ड्राईनेस ना हो जाए तब तक इसे हमें कंटिन्यू भूनना है पाँच से सात मिनट में ना कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस तरीके की प्लेट में मैं निकाल कर सभी को रख दूँगी और ठंडा होने के लिए और जो हमने ड्राई फ्रूट्स और कोकोनट भूना था ना वो स्टेज पर डाल देंगे और ये मैंने मीठी भूरा है ना उसे डाल देंगे मीठा आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो और सभी को अच्छी तरीके से मिला देंगे मिलाने के बाद कंटिन्यू तब तक मिलाएंगे जब तक कि कुछ इस तरीके से ना मिल जाए सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएगी तो जो लड्डू में स्वाद आएगा ना बस अमेजिंग कर सकते कितना टेस्टी होगा अब इसे गोल गोल करके लड्डू की शेप में दे देंगे देखिए लड्डू की शेप में और ऊपर से थोड़ा सा को जो सूखा नारियल है वो लपेट दे रही हूँ ये हमारा सुपर टेस्टी सूजी के लड्डू बनकर तैयार है इसे आप गणेश चतुर्थी में इस तरीके से बनाएं और गणपति जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं ना तो बस बहुत ही टेस्टी तो ये वाले लड्डू मैं बना रही हूँ अपने गणपति जी के लिए सुबह सुबह मैं जल्दी ही उठकर ये सारा भोग तैयार करती हूँ और जब पूजा करती हूँ ना तो तब ये लड्डू उनको अर्पित करती हूँ बहुत ही आसान रेसिपी है इसे आप इस तरीके से बनाइए और गणपति जी को अर्पित कीजिए ना भी करें तो इसे बनाकर आप ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं देखिए मैंने ये ये भोग के रूप में प्रसाद का चढ़ाया